你跑！你为什么一直逼我？为什么你一直逼我？你说。你起来。送他去医院啊！我帮他检查过了，他没什么大碍。你先上车吧，我送你回家。你们认识吗？嗯。你先上车吧小姐姐怎么称呼呀？叫艾丽就好了。你伤心吧，我那小巴提起过你。所以你们是？不是你想的那种关系。啊，我就说嘛，你怎么可能会看上他呢？别这么说，他是我的恩人。我这么做都是应该的。
前面是右转还是？阿青，啊，前面是右转还是直走？哦，直直走右转就好了。好。哦，左转。我怎么会在这里啊？是阿丽带你回来的，你还不赶紧谢谢人家？谢谢了。没什么，我也是碰巧遇见的。时间也不早了。我还要送那个人去警察局，就先走了。嗯，注意安全啊！刚才你腿怎么突然就好了？应该是回光返照吧。听到你喊那么大声，情急之下就站起来了。什么回光返照啊？是本能激发了人的潜力，你知道吗？哎呀，我刚刚被那个毒冬瓜又打了一棍，现在又站不起来了。对不起啊，我知道是因为我。你要是真的觉得对不起的话，那你不如。多给我做几次按摩吧。什么时候学的这么精啊？我可没教你啊。啊，轮椅呢？哦，我刚才太急了，就给忘在那儿了。我现在就去把它找回来。不用了，阿离说再给我买个新的作为答谢，毕竟我之前帮过他嘛。可是人家今天救了你一命，你要怎么感谢他？是啊，他怎么就对我这么好呢？你说他，他该不会是喜欢上我了吧？怎么可能？这阿丽她身手这么好，可能是个警察吧？我也不知道。走吧，我回家。都已经十一点了，有什么事情吗？啊，现在已经没事了。嗯，我不会再让他出现在你眼前了。那如果还是出现了呢？我不会让这种事情再发生的。那万一呢？有我在。那就一言为定，盖章。盖章。这才叫盖章。早点睡吧。
云芳那边继续盯着，有消息随时汇报。起来，来了，爸爸，您觉得这个方案怎么样？我看了，不错，想法很独到。那你准备给我这个方案投资多少钱？哼，爸爸话还没说完呢。您说，要想开发的话，还要仔细考量一段时间，毕竟是有市场风险的。说来说去，您就是不愿意给我投钱呗。你呀、啊，这些累人的活交给男人就行，你费这个心思干什么？我也可以干嘛。既然您对这个项目不感兴趣，那我就把方案拿走了。哎，我听说你在找林家那小子是吗？哪个小子啊？我顾元朝的女儿，有的是男孩子追，没必要把心思浪费在她身上。如果她不回来的话，我看更好。知道了，爸爸。嗯。林总，林方总之前会见的几位股东们，他们现在有几个最近一直在找董事长，恐怕也是在聊关于股东大会的事情。您说林方总会不会？那几个老家伙没那么容易被收买，不过我这么久没有回去，肯定会有所动摇。急于找一个靠山也说得过去。那您准备什么时候回集团呢？再等等吧。杜明的事情都搞定了吗？您放心，几箱罪名加起来，他不会有好日子过的。而且，杜明也交代了，他之所以挑安静小姐下手，是因为有人断了他的后路，让他走投无路了。是谁？但他现在一口咬定是我们做的。哦，那这么说来，是有人想往我们身上泼脏水了。会不会是林芳总？不可能，以我这大哥的脾气，他要知道我还活着，他就不会这么静悄悄的。那会是谁呢？不着急，雨总会露出水面的。你去帮我打听一下，股东大会的召开时间定下来了没有？你在跟谁打电话？是艾丽，她说给我们买的轮椅到了。我们是给你买的，那我下班的时候帮你一起拿回来。呃，不用了，她说快递会送货上门。嗯，挺贴心的，她对你挺好的。嗯，是还不错。接着买花吗？你看好深圳酒店幺二零五房间，有尾巴，注意甩掉。嗯、不是，这什么情况？大白天的去酒吧？谁知道呢？等等看吧。小可爱，好，谢谢你。哦，不客气。
意思啊，周外人不能上楼。不是，我认识他，我找他有点事儿。哎，那请问您的朋友叫什么名字啊？下次啊，您先把名字编好再来吧。我有什么必要去编这个名字呢？我真的认识他，所以。行，谢谢。斗笠的笠，好，稍等。啊，您的房卡已经被和您同住的先生拿走了，就刚坐轮椅上去的。你没有发现你被人跟踪了吗？林芳的人为什么突然跟踪你？抱歉，应该是之前收购速达快递的动作太大了，藏是藏不住了。股东会那边也有了最新进展，是关于公司替换总裁的事。之前董事长一直在犹豫，但是今天突然通知明天要召开会议。要将总裁的位置交给林峰总，林总，您必须马上回家了。嗯、走吧，试试我给他们个惊喜了。那您要不要通知一下安心小姐呢？您这样不辞而别，安心小姐她会担心的。不是你想的那么关心。你说他，他该不会是喜欢上我了吧？我这边有些事，等我忙完了，就回来找你。最近，凌氏集团确实出现了一些不愉快的事情。临危受命，我也是颇感压力。但是，感谢大家对我的信任，我一定会担起总裁的责任，带领凌氏集团走向未来。我不认可。十二哥，爸，还刚活着。二弟，你终于回来了，我们想死你了，是不是？没事，医生说休息休息就好。你刚刚说你不认可是吗？没错。这这大家都觉得好，你一个人不认可也没用啊，是不是，弟弟？现场支持我的人已经够了，你不支持也没用，你扳不倒我。我这弟弟，腿摔折了，脑子也摔坏了。可笑！跟大家说，你为什么不认可？因为这桩买卖，注定就会亏本，资金无法回流。不仅是一个失败的方案，到最后
还会累及到总公司的发展。瞎说什么呢？你就是个……听他把话说完。罗城，乍一看确实是一块肥地，它地处于东亚季风区，在它的东南角，有一家重金属工业厂建立有数十年，平时确实没有什么大碍，但是每到冬季。工厂排出大量有害气体，受风向影响飘往罗城。如果购入这块地，后果如何？想必大家心里都清楚了。如果是真的，那楼盘岂不是要烂在手里了？是是是。严康，为什么你的企划、你的环境监测报告显示是说没有问题呢？爸，别听他胡说八道。那方圆十几里我都调查过，根本就没看见过厂。不能他说风就是雨吧？什么证据都没有，他一个做电商的，懂什么呀？巧了，我正好有证据。早些年，林总给物流仓库选址的时候就考虑过罗城。这份报告不光十几里，百里的环境报告都有。爸，你听我解释。我听你解释个屁呀！你急于求成，急功近利，做事情一点前瞻性都没有。你有什么资格做集团的总裁？啊！对不起，各位股东，耽误你们大家的时间了。关于林芳任林氏集团总裁一事。我投反对票，爸，你说什么呢？我也反对，我也反对，我也反对，我也反对，我反对，我反对，反对，我也反对，我也反对，我也反对。好，反对成立，散会。幸亏林院长及时回来了，要不然损失根本无法弥补。对啊，还好发现了他，真是太欠妥了。的确是故意的。你为什么每次都要坏我的事情？够了！你的腿需不需要爸爸给你找个最好的大夫给你看看？没事，不用了。这你快别阴阳怪气了，不知道又在动什么小心思。搞小心思的人是你吧，大哥？刚好我想问问。为什么你每次都要置我于死地？这是从别人车主的行车记录仪里发现的。这个事情你怎么解释？啊？怎么解释？爸，这是造假。你有本事把那车主给我带到面前来！给我闭嘴！这件事情，爸爸会给你一个交代的。这段时间你都干嘛去了？为什么一点消息都没有？我有点事情要办。有什么事情比公司的事情还要重要？爸，您就别追究就行了。二哥平安回来不就最重要吗？既然二哥回来了。总裁的位置还是继续让他。小总裁，你给我闭嘴！集团总裁的位子暂时让他空着吧。林月，趁这一段时间，你好好的休养休养。都听您的。嗯。林芳。你私底下和那帮老东西背着我搞那些小动作，不要以为我不知道。所以这段时间你最好给我安分一点儿，好自为之
，你觉得你赢了，你就是搅黄了我的事儿也没用。咱们俩现在都是副总裁，平起平坐，鹿死谁手还不一定呢。大哥，你不是我的对手，你看不起谁呢？继承人是谁，我不在乎，我只是不想被你捏在手里。所以你就要把我捏在手里。不在乎总裁的位置，大哥可笑！你给我来了！大哥，大哥都是一家人，你们肯定有什么误会。文静，文静，小崽子，二弟啊，所以你这黑锅是肯定要让我背定的，是不是黑锅？大哥，你心知肚明，那咱们俩就看看到底是谁在撒谎。你腿是瘸了吧？真站进来了？怎么？你不相信我？那女孩是叫顾安心吧？别这么看着。我怎么突然有兴趣了？你别想打安心的主意。你很在意他，不关你的事。怎么不关我的事啊？你忘了，从小到大你最喜欢的东西，我都一定要夺过来，或者把它毁了。你敢？我为什么不敢？除非你这辈子都不见他，不然我一定能找到。二哥，你没事吧？没事儿。安利，上次借我车，是不是因为你们早就知道？我的行车记录仪里面，有大哥他们对二哥的车动手脚的画面。林总出事那天，我们在停车场的监控里并没有看到林方总，但正好，况且您的车也在，所以我想，这可能是一条线索。为什么不早点告诉我？我都不知道我车里没有这种东西。这是我的意思，不关你的事，我只是不想把你拉扯进来。二哥，大家都是兄弟，大哥他只是一直鬼迷心窍，他不会想要加害于你。你不用担心，我会处理好的。林总，您的腿还好吗？没想到那个混蛋来真的。那我现在先送你去安心小姐家。我们不能再回去了。林芳这个人，一旦有到线索，就不会那么容易松口。既然你已经被跟踪了，如果再回安心家，那安心就藏不住了。对不起，都是我的失职。你这段时间保护好安心。不要让林芳那边有所察觉，直到事情结束。明白。这边有些事，等我忙完了，就回来找你。我不爱穿内衣，不过我的好朋友悠悠倒是挺喜欢穿的，你寄给他吧，他的胸围是三十六 A。
我什么都没听见。你这么大个儿排长了，排长了，<笑>你看着我干什么？没什么，要不我送给你吧。那就一言为定，盖章。安琪，哎，睡觉睡觉了不好吗？爸走了。知道了，去安排吧。还在这儿呢。嗯、哦。嗯，你快回去吧。公司新制度是不允许员工加班的。我马上就好了。啊，你坐公司的班车回吧，十点前都有。公司什么时候这么大方了、啊？嗯，我也不知道，反正跟换了个人似的。我们先走了。嗯，拜拜。拜拜安心，你怎么在这儿？我出来散散步。腿脚不好还要散步啊？回家吧。
，已经按您的吩咐加强了那边的安保。林总，我担心安心小姐会怪你。至少她不用来趟这趟浑水昨天他在我那儿喝酒了，不放心给他代驾，我就把他送回来。有空啊，我要好好会会安心这个姑娘，到底是什么样的女人，能把这个臭屎桶给秒成渣。这，就是故事的女主角啊。我有，长得挺漂亮的嘛。旁边这个呢，挺帅的，新欢啊。他这一走了之啊！我要是这姑娘，我也找新欢。你哪只眼睛看他帅了？挺阳光的呀，总比某些石头强。女孩就喜欢这一款。你怎么还不回去啊？等着我留你吃饭啊！我一会儿就走，免得你在我菜里下毒。去把那个人的来历给我查清楚。好，我现在就去。漫展朝暮，只要把您的作品发送到我们的邮箱，你的作品就有机会出现在漫展上，让更多的伯乐发现你。长安姐姐一定要去的，快投稿吧。对啊，长安大神，你一定要参加，我们都会支持你的。问你话呢，这腿还疼不疼了？你能不能尊重一下你面前这位医生，告诉我你的腿还疼不疼啊？长安姐姐一定要去的。哦，你什么时候变这么娘了？还自称为圆圆？你怎么叫方方或者扁扁呢？还给我，我还不惜的看呢。这长安姐姐是谁呀、啊？就是林总的人。那看来这里面有不少有意思的事儿。
王娘娘。那边已经安排好了。嗯，走吧。嗯。喂，红姨。哎，安心啊，吃饭没啊？吃过了。啊，是这样的，明天是你爸爸生日。毕竟是顾家的孩子，长期漂泊在外不是个事儿，要不趁这个机会回来看看。红姨，自从他把我赶出顾家的那一刻开始，我就不是顾家的人了。你是在责怪我没有照顾好你吗？没有，红姨，你对我很好，只是。安心啊，你妈妈是我的好朋友。你现在这样，我也有责任。你责怪我很正常。是你爸爸身体大不如前了，他总希望你能经常回来看看他。再说了，安生也回来了，你们俩感情那么好，总想见见彼此吧。嗯，那就这么定了。我明天让安生来接你，你今晚早点休息啊。你也早点休息。是丽燕会还早吗？你怎么这么早就来接我了？我先带你去买两套衣服。挑衣服，物质不是挺好的吗？好，但是还可以更好。走吧。欣雅，给你介绍一下，这位是江伯伯。江伯伯好，心儿啊，这么多年不见，长得那么漂亮啊！哎，这谁演不掉呀？是不是小兔崽子了？来看啊！那是顾家长子吧？身边那个女孩是谁？不知道，但是挺漂亮啊。你觉不觉得这位姑娘跟顾董事长的上一任金夫人有几分神似啊？真的挺像哎！哎，是不是就是金夫人跟别人在外边生的那个私生女啊？什么别人？不就是林氏集团的董事长？都传开了。大哥，那些人是在聊我们跟顾家的八卦吗？不然呢？说的这么大声，应该是怕别人听见吧？老顾啊，这位是安生的女朋友吧？真漂亮啊！哎呦，那行，你们一家人先聊，我去找找老秦。你先吧。爸，生日快乐！这是安心特意给您挑的礼物。
祝您生日快乐。人来了就好，没必要那么拘束。<笑>是啊，是啊安心，都是一家人，无无可及的。所以那个人，就是那个百分之五。嗯。不过要是爸爸在就好。他在干嘛呀？来别人地盘认女儿，疯了。我找了他那么久，得来全部费工。正好老二今天那个教室柜也不在。嗯、这顾安生是个集邮机器吗？拿那么多奖干什么呀？哎呦，目光温柔，眉眼坚定，长得帅还平易近人的学霸可不多了呀。这种男人最讨女孩喜欢了。你什么时候学会看面相了？这叫慧眼识人。不信你问问艾莉，作为一名女性，是喜欢你这种冰山脸的，还是喜欢这种？阳光大男孩呢？林总当然是最完美的。你是他的上司，他当然不该说实话了。你大胆的说，我不会怪你。林总，相比起这个，还有一件事情更重要。今天的故事宴会上，邀请了安心小姐，和安心小姐一起去的，还有这个顾安生。这个顾安生是，是顾家夫人和前夫的孩子呀。跟安心没有一点血缘关系，哎，有没有一点危机感？你怎么还在啊？你是要在我家住下吗？也不是不可以啊，你家的床又宽又大。林总，最新的消息，林芳总也回去。准备一下。您是要？故事宴会。冒昧问一下，你喜欢魔术吗？你是魔术的有趣之处，就在于它充满了秘密。可一旦揭开了面纱，可能就会让人失望。而你做好准备，迎接新世界美好的秘密了吗？这人说话怎么一股传销味？该不会是骗子吧？我突然就不想知道。女人的心思果然难猜啊，尤其是漂亮的女人。骗钱不行。因为我是骗钱的呀。那不是牛威公司的总裁吗？他抢了故事集团不少生意，怎么过来的？是啊。肖医生的技术好啊，还是你的演技好啊？
可以邀请你跳支舞吗，安心小姐？我可能没有资格跟林存妮跳舞吧。那请问我有这个荣幸吗好久不见了，一起跳支舞吧，走吧。我们跳支舞吧，走吧。我们也去吧，啊现在知道不是骗你吧？你认识我这个弟弟多久了？萍水相逢而已。啊？那我就得多多少少提醒你一句，我这弟弟可不是什么善类。最重要的是，他不会做对自己没有价值的事情。什么意思？我知道你有很多疑惑，我会一一跟你解释清楚的。但是你现在能不能离我大哥远一点？我知道，就是离你们林家远一点。不是，安心，我不是这个意思。哎，渣男！叶哥哥。你是怎么认识我姐姐的？说来话长。如果我的弟弟要刻意接近你，那你可得注意了。毕竟你身上有我们林家百分之五的股份。什么百分之五？你不是对秘密背后的世界充满好奇吗？等你见了我爸爸，你就知道了。你爸爸？林氏集团总裁林天。也是你母亲今晚的旧友。你父亲跟我母亲没有一点关系。至于你说的百分之五的股份，我根本就不知道。你不要乱说。抱歉。没事吧，安心？安心，你还好吗？还不赶紧报警？不要报警。这是我朋友。我呸！谁是你朋友啊？认识你真的是当我爸爸就没了。如果不是你，我也不会落到现在这个地步。在干什么？安心，你想当我什么事？爸，顾董事长，你这个时候不应该维护自己的女儿吗？凌月，这是我的家事。我希望你能少说两句，别管闲事。但是安心的事情我还是要管的。董事长，打扰到大家的宴会，我们现在就离开。如果我找了你好久都没有找到，我们找一个安静的地方，我跟你解释。
好吗？放开他。安心，我跟你一块儿去吧。这是我自己的私事，你们都不用跟着我。如果你再跟着我，我再也不理。好了好了，大家别看了，是个小插曲。把所有相机都没收，把照片都删掉。余光，对不起，我没有想到我们再次相遇的情景是这样。我失去的不仅是这一双手，还有我的一生，是一句对不起就能弥补得了的吗？余光。我知道，我现在做什么都没有办法弥补你。不过我会尽全力，用我的一切去弥补你。对，你现在是高高在上的大小姐，你有什么是做不到的？你有什么是弥补不了的？把这个画面给我放大。他们之后就不见了。你说什么我都答应。好啊，我现在想要你这双手，用这双手来弥补我。这个哪里是没有监控的？更衣室和厕所那些地方都是没有的。我们现在快一个一个去找啊。就算你是安心的朋友，公然在我顾家的家宴上把我的妹妹带走，不太合适吧？他是我的人，你胡说些什么？我说，他是我的人。哎，各位，有话好好说。顾先生，林总跟安心小姐的关系比你想象的更加亲密。一张照片拿来证明什么呢？吵吵闹闹成什么样子？让他们离开这。还有你，有关你这么大破事儿，管那么多客人，各自的。妈，这怎么能是一点破事呢？安心他现在已经还生了。跟我回去。
二哥，你是不是肚子干嘛？哎，没事，吃快多了。老二呢？二哥先走了。哎，回家。你没事吧？肚子没事吧？没事。